A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus amados irmãos. O texto que eu quero compartilhar com vocês neste dia está registrado em Josué capítulo 3, versículos 4 e 5, que diz o seguinte. Haja contudo distância entre vós e ela. Ela é a arca do Senhor que era levada pelos sacerdotes à frente de todo o povo como referência do caminho. Cerca de dois mil côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual a vez de ir, porque por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. No contexto desse, desses versículos, o povo está acampado à margem do Rio Jordão, na expectativa de travessia do mesmo para a conquista, para adentrarem a terra prometida. Era um tempo, portanto, de expectativa, era um tempo de incerteza, era um tempo de, de conhecer novos povos. Eles não sabiam o que iriam enfrentar, teriam que lutar, teriam que efetivamente fazer um processo de conquista da terra para assumirem a herança que o Senhor havia prometido a eles. Hoje vivemos dias de incerteza também, queridos. Vivemos dias de que olhamos para frente e vemos um caminho pelo qual nunca passamos antes, em que a humanidade nunca passou antes, em que a incerteza quanto à sequência da vida econômica de cada um das pequenas empresas, das grandes empresas, dos empregos, sobre a provisão diária, a incerteza também. E vemos dias desta pandemia que envolve e preocupa a todos. Para atravessarmos este momento, esse texto traz dois segredos que eu queria destacar com vocês nesta oportunidade. O primeiro deles é ter o Senhor como referência. A arca do Senhor ia à frente todo o povo deveria manter o foco nela para não errar o caminho. Devemos ter como nossa referência o Senhor e a sua palavra nas nossas vidas. Que a gente possa olhar sempre para o Senhor e seguir reto no caminho designado por Ele. O segundo segredo é santificar-vos hoje. Hoje é tempo de santificação. Hoje é tempo de manter o nosso relacionamento com Deus em dia. Hoje é tempo de de revermos a nossa espiritualidade, hoje é tempo de acertarmos o passo, de pedirmos perdão, de nos reconciliarmos com o Senhor, pois só assim haveremos de ver maravilhas no dia seguinte. Maravilhas traduzidas em toda a provisão necessária, traduzida em milagres acontecendo na nossa vida. Por vezes não entendemos o que passamos, mas sabemos que o Senhor haverá de cuidar de cada um de nós, à medida que o nosso relacionamento se estreite com Ele. Portanto, meus amados irmãos, e vamos dessa forma, olhando para o Senhor e santificando hoje, pois amanhã, certamente, o Senhor haverá de prover a cada uma das nossas necessidades. Oremos sobre isso. Pai Santo, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós, pedindo a provisão do Senhor Deus, e a graça do Senhor sobre as nossas vidas na sequência dos nossos dias. Queremos olhar para o Senhor, queremos manter a Tua Palavra no nosso coração, santificando-nos a cada dia. Nós oramos assim, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe e caminhemos dessa forma, meus amados irmãos. Tenhamos todos um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.